Na mtazamaji wa Globo TV tuko nyumbani kwa kaka yake marehemu Naomi, Naomi ambaye aliuawa na mumewe kikatili zaidi kwa kumchoma moto kwa magonia mawili kisha baada ya hapo kuchukua mabaki ya mwili wake kuenda nayo shambani kwa mkuranga na kuyafukia kwa mara baada ya kufahamu hicho na leo nyumbani kwa kaka yake marehemu Naomi kuna taratibu ambazo zinaendelea kwa hivyo sisi pia tumefika hapa na tunaye mdogo wa Naomi ambaye atajitambulisha na tutazungumza naye mawili matatu. Karibu naitwa nani? Naitwa Karin. Naitwa Karin. Uh, baada ya kupata hizi taarifa tumeshapokea sasa taarifa za msiba wao watu wanataka kufahamu kwamba leo kuna nini hasa? Mm, napenda tu kuzungumza kwa uchache sana kwa sababu tumepokea tumemshukuru Mungu. Tumepata uthibitisho kwamba dada yetu mpendwa hatupo naye tena. Tunakabidhiwa mabaki ya mwili wa marehemu Naomi sasa tunatamani kufahamu je tulishakabidhiwa na kama tumehatujakabidhiwa kwa nini mpaka sasa? Ah tu, tulitegemea hivyo pia kama familia kwamba tunakabidhiwa mabaki ili tuweze kumpumzisha dada yetu lakini kwa mapenzi ya Mungu ambao ameamua imeonekana kwamba bado process za kisheria zinaendelea so so vema kukabizi yani haiku ilionekana kwamba familia bado haiwezi kukabidhiwa kwa sababu bado kesi inaendelea uchunguzi unaendelea na swala liko mahakamani tunafahamu Marim na ume ameacha mtoto lakini tumepata maswali mengi sana mtu ambaye anatazama Globo TV anataka kufahamu je mtoto tangu kutokea kwa tukio lile yuko wapi na naendeleaje tangu kutokea kwa tukio la kupotea kwa dada baada ya wiki tatu tuliweza kukabidhiwa mtoto kwa mtoto nipo naye mimi na mume wangu nyumbani kwangu na, najua ni wakati mgumu sana na ni ngumu kupokea lakini sijui unamwambia una, una, una nini mwanamke ambaye kwa sababu mengi au tunakutana nao lakini wanawake huwa tunaambiana kwamba tuvumilie tuvumilie lakini mwisho wa siku kuna haya ambayo yanatokea yanatupeleka mbali zaidi Kiukweli mimi namshukuru na Mungu ni wakati mgumu sana kwa akili za kibinadamu na macho ya kibinadamu na moyo wa mwanadamu lakini na, na nasikia sauti ya Mungu ikiniambia haikuwa rahisi kuyapata majivu ya Naomi. Na amini dada yangu Mungu amempokea. Naamini Mungu amemweka mahali pema kabisa. Ndio maana pia Mungu aliruhusu Naomi neno lake kwamba mavumbuni utarudi litimie. Ndio maana Mungu ameruhusu yapate majivu ya Naomi. Isingekuwa Mungu isingekuwa rahisi kuyapata. Lakini pia Mungu ameruhusu ili kufunua kufunua wanawake wengine wasiteseke wengi wanapotea kumbe huwa hawapotei. Kwa tuliaminishwa hivyo, kwa imekuwa pia funzo kwa wengine pia. Katika ndoa wanaoyapitia na wanaoyaishi, itakuwa inawapa alert kwa ili imekuwa funzo. Tumeona Naomi ametumika ame, ame kama daraja. Ni ngumu kwa familia, lakini Mungu ameruhusu atujui kwa nini aliruhusu. Kwa tunashukuru kwa kila jambo. Kari ni mdogo wake na marehemu Naomi uh, anajitahidi sana kama mwanamke anajitahidi tumeona tangu mwanzo akipambana na kwa lugha nyepesi kabisa ameweza kumaliza kwamba hili liwe funzo kwa wanawake wote Naitwa Wiseman Marijani kama ulivyotangulia kusema ni kaka wa marehemu Naomi Marijani Na leo tuko hapa hasa kwa sababu zipi kwa sababu tumepata taarifa kwamba bado hatujakabidhiwa uh, mabaki ya mwili wa mpendwa wetu Naomi tulitaraji pengine mara baada ya kukabidhiwa ndio tungekusanyika hapa lakini tukapata taarifa kwamba leo tunakusanyika sasa labda utusaidie kutufahamisha kwa nini tuko hapa sababu za kuepo hapa ni kwa sababu za ibada tumekusudia tufanye ibada ya shukurani tukimshukuru Mungu ambaye kwa kweli amejifunua kwa namna ya pekee sana tuitafuta kwa nguvu zetu kwa takriban siku stini bila kufanikiwa lakini tulipomlilia Mungu tulipojihudhurisha kwake kwa magoti na, na vilio tukisaidiwa na sauti au na kilio cha Naomi tunachoamini alikuwa akilia akiita ndugu zake 
Mungu alitusikia. Na siku ya stini akaingilia kati na akamtumia mtekelezaji wa tukio la mauaji ya dada yetu kuelezea kila kitu alichokifanya. Kwa hiyo tulipo tafakari tukasema tunamrudishia nini Mungu? Hatuna cha kumrudishia zaidi ya kufanya ibada hii. Tukishukuru lakini zaidi tukiendelea na maombi ya kumuomba Mungu kwamba hapa tulipofikia ili shauri iliko mikononi mwa wanasheria na ni, ni wanasheria ambao tunategemea kwamba watahakikisha kwamba jambo hili wanalihukumu kwa haki na lengo kubwa au matarajio yetu liache funzo jambo kama hili lisimtokee mtanzania mwingine yeyote kuna mambo mengi yanatokea hayaripotiwi na yanaacha uh, vidonda na madhara makubwa. Kwa hili jambo lichukuliwe kama funzo na namna na litafutwe namna za kama ni elimu na au ni nini kwa wataalamu wa social science wanajua kupunguza matukio ya stuke tena. Wengi wanasema tumepata funzo kuhusiana na tukio la naume limetufunza. Wewe kama kaka umejifunza nini hasa mwanzo mpaka hapa tulipofikia kikubwa ambacho nimejifunza ambacho naamini kinatokea kwenye familia nyingi ni kuto kuyachukulia kwa urahisi a, matukio ya migogoro ya ndoa ya wanandoa kwenye familia zetu na kingine ni kwamba familia zichukue hatua kwa haraka inapotokea aidha mwanamke au mwanaume anapotoa anapoonesha dalili zote za ukatili kwa sababu tunaamini kwamba haya mambo huwa hayatokei haya kwa kama tukio ni, ni mlolongo wa matukio na dalili ambazo zinapojitokeza zishichukuliwe kwa urahisi lakini pia ili jambo bado mimi naendelea kujifunza kwa sababu migogoro huwa ipo na mauaji huwa yanatokea ya wanandoa lakini mengi ya ya yanaweza ya kawa chanzo chake ni ni, ni, ni ni hasira na mwisho wa siku aina ya mlolongo wa matukio katika shauri usika ni kwamba uwe na yanaashiria kwamba zile hasira zinaweza zikaza tukio la namna hiyo lakini tukio la namna hiyo huwa linaacha mwili yani matukio yote ya mauaji hata ukiongea na wanasheria wanasema mwili wao unakwepo na wataalamu wanaweza wakaingia kwenye ule mwili waka establish chanzo cha mauaji lakini ili hapa ni laina yake kitu ambacho kinatufanya tuamini pengine kuna sababu zaidi ya ya migogoro pengine labda imani za kishirikina zilimpelekea huyu mtu kuharibu mwili kwa sababu bado tunajiuliza na sisi hatuna majibu kwa nini hata kama kulikuwa kuna ugomvi umempiga mwenzio bahati mbaya akaanguka hivi kimbilio la kwanza ni kumchoma moto au kimbilio la kwanza lingekuwa ni hospitali kimbilio la kwanza tuitegemea lingekuwa ni hospitali e, lakini sasa kwa nini amteketeze kwa moto afu ni, ni nani ambaye alimwambia kwamba alipoanguka chini muda huo alikuwa amekufa kwa hiyo bado hatu, hatujui dhamira ya huyu mtu hatujui lengo lake lilikuwa ni nini lakini tunaamini mikono ya sheria tunaamini polisi wamekusanya ushahidi wa kutosha ili jambo kadiri tutakapokuwa tunaenda nalo 
tunaamini mahakama itatufunua mengi na mahakama itatoa hukumu ya haki. Yeah. asante na tumeweza kusikia akiwa anafikiri kwamba hili ni funzo kubwa sana kwa familia kwa ndugu wa karibu hasa pale tunapoletewa migogoro ya kutoka kwenye ndoa unapofatwa kwamba nina hiki na hiki na hiki badala ya kusema rudi kavumilie kumbe iko haja sasa ya kuweza kuangalia kuna nini zaidi ndani yake kwa sababu zile vumilia vumilia subiri subiri inaweza ikaleta tatizo kubwa zaidi tumeweza kuona na kusikia matukio mengi yakitokea katika familia mwanamke na uwawa na mumewe lakini tunapata mwili lakini la naume limekuwa kubwa zaidi na kuacha ndugu katika sinto fahamu na hali ya taaruki zaidi. Tuendelee kutazama Globe TV online. Asante. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Globe TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Globe TV online. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam chenye usajili wa nakte namba RAG Mkwaju ANE Mkwaju 029 anapenda kwa taarifu kuwa sasa wameanza kudahili wanafunzi wapya kuangazia diploma na certificate kwa kozi za IT, Business Administration, Accountancy na Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi wengi wameajiriwa ama kujiajili na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wamekuwa wakifanya vizuri katika masomo yao. Pia chuo kinatoa vocational course katika fani za ICT umeme front office hotel management cctv camera pamoja na video production ada zetu ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awam kwa maelezo zaidi piga simu namba 0652 au 0745 tano KITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda